Hi, hello friends. Now, I'm going to talk to வடக்கில் இமயமலையில் சைனாவின் அராஜகத்தை தடுக்க செய்யப்படும் இந்தியாவின் அனைத்து முயற்சிகள் மற்றும் பதட்டங்களுக்கு மத்தியில் தென்பகுதியில் புத்திசாலித்தனமான ஓநாய் வீரர்கள் தமிழ்நாட்டின் இடுப்பில் இழைப்பாரும் பாக்கு நீரணை வழியாக ஒரு பெரிய மிருகம் தூங்குவது போல் நடித்து கொண்டே நமது குட்டி அண்டை நாட்டை சூறையாடிவிட்டதாக தெரிகிறது அந்த பெரிய மிருகம் அதன் நீண்ட கால விரிவாக்கவாத சூழ்ச்சியை தேடி ஒவ்வொரு அம்மாவாசையும் இரவு வேட்டை செய்தது போலவே மெதுமெதுவாக ஒரு சிறிய தேசத்தை விழுங்குவதற்காக தென்னிந்திய கடற்கரை வழியாக ஊடுருவியுள்ளது சைனாவின் கடன் பொறி இலங்கையை சாப்பிட்டு விடும் என்ற அலறலும் கூக்குரலும் எச்சரிக்கையும் இந்தியாவுக்கு மட்டுமல்ல ஒட்டுமொத்த இந்திய பெருங்கடல் பிராந்தியத்திற்கும் வரவிருக்கும் பாதுகாப்பு அச்சுறுத்தல் பற்றிய எச்சரிக்கையும் கண்டங்கள் முழுவதும் ஒலிக்கப்பட்டது ஆனால் அதில் யார் காதிலாவது விழுந்ததா என்பதுதான் இப்போதைய கேள்வி ஏற்கனவே பல திட்டங்களில் ஈடுபட்டிருந்த சைனா வல்லுநர்களும் தொழிலாளர்களும் இலங்கையில் இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டில் மே மாதத்தில் உள்நாட்டு போர் முடிந்த நேரத்தில் இருந்தே இந்த சிறிய தீவை மூழ்கடிக்க ஆரம்பித்து விட்டார்கள் இரண்டாயிரத்தி பதினொன்றாம் ஆண்டில் கொழும்பில் இருக்கும் தனது வீட்டில் ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்சே ஒரு மதிய உணவு நேர்காணலில் சைனாவுக்கு ஏன் அடிமையாக முயற்சிக்கிறீர்கள் என்று அவரிடம் கேட்கப்பட்ட கேள்விக்கு பதில் சொல்கிறார் எவ்ரி ப்ராஜெக்ட் ஐ கேவ் த சைனீஸ் ஐ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃபர் டு இந்தியா பட் யூ கைஸ் டிட் நாட் அக்செப்ட் பட் ஐ மஸ்ட் டெவலப் மை கண்ட்ரி ஆல்சோ நோ அதற்கு அர்த்தம் நான் சீனர்களுக்கு வழங்கிய ஒவ்வொரு திட்டத்தையும் முதலில் இந்தியாவுக்குத்தான் தெரியப்படுத்தினேன் ஆனால் நீங்கள் ஏற்கவில்லை நானும் என் நாட்டை முன்னேற்ற வேண்டுமா இல்லையா என்ற கேள்வியை கேட்டார் ஆனால் அதே அந்த பேட்டியாளர் இந்தியா திரும்பி வந்து இந்திய அமைச்சர் ஒருவரிடம் அதை பற்றி கேட்டபோது ஆமாம் அவர் எல்லாவற்றையும் இலவசமாக விரும்புகிறார் நாம் அதை எப்படி செய்ய முடியும் எதிர்கால இந்திய நலன்களை பாதுகாப்பதற்கான விவேகமான முதலீடாக அவைகள் இருக்க வேண்டும் என்று நான் அவரிடம் சொன்னது எனக்கு நினைவிருக்கிறது என்று நமது இந்திய அமைச்சர் இரண்டாயிரத்தி பதினொன்றாம் ஆண்டில் பதிலளித்தார் அது மட்டுமல்ல இன்னும் சொல்கிறார் சைனா அரசை போன்று முதலில் கணக்கில் வைக்காமல் பணத்தை செலவழிப்பது போல் செலவழித்து விட்டு பின்பு அதை அந்த குட்டி தீவின் கடனாக காட்டுவது இந்தியாவின் இறையாண்மையில் நடக்காத விஷயம் என்று சுட்டிக்காட்டினார் இன்னொரு ஆச்சரியப்படும் விஷயம் அதே அந்த நேர்காணலுக்காக அந்த இந்திய பத்திரிகையாளர் கொழும்பில் இறங்கிய அன்று ஒரு இளம் பெண் சீன அமைச்சர் சுமார் நூறுக்கும் அதிகமான இளம் பெண்கள் கொண்ட ஒரு பேலே டான்ஸ் குழுவுடன் அப்போதைய சைனீஸ் ஜனாதிபதியின் நினைவாக இலங்கை தலைநகரில் சீனர்கள் கட்டிய மஹிந்திரா ராஜபக்சா லோட்டஸ் ஆடிட்டோரியம் என்ற பெரிய அறையில் நடனமாடுவதற்கு அழைத்து வந்ததை தானே பார்த்ததாக சொல்கிறார் அந்த பத்திரிகையாளர் இரண்டாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டிலிருந்து இன்று வரைக்கும் சைனா நூற்று கணக்கான திட்டங்களை ஸ்ரீலங்காவில் திருடியுள்ளது ஏன் திருட்டுன்னு சொல்றேன்னா அன்பளிப்பை கடனாக மாற்றுவது ஒரு வகையான திருட்டுத்தனம் ஏற்கனவே ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்ட இந்தியா ஜப்பான் கூட்டணியிடமிருந்து கொழும்பில் ஒரு முக்கியமான துறைமுக திட்டத்தை சைனா லிட்டரலி திருடியது ஒரு பயங்கரமான உண்மை என்னவென்றால் இந்த சிறிய தீவில் கிட்டத்தட்ட பதினைந்து பில்லியன் டாலர் சைனா முதலீடுகள் கடன் உள்ளது இது இலங்கையின் மொத்த ஜிடிபியை விட பதினான்கு சதவிகிதம் அதிகம் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் வருடத்தின் ஜிடிபி நான் சொல்வது இதே இந்த பதினைந்து பில்லியன் இந்தியாவின் முதலீட்டை விட அல்மோஸ்ட் ஏழு மடங்கு அதிகம் குவாட் என்ற கூடை இருந்த போதிலும் இந்திய பெருங்கடல் பிராந்தியத்தில் இந்தியாவின் நலன்களை தீவிரமாக பாதிக்கும் வகையில் இலங்கை சைனாவின் ஒரு கடன் பொறியில் டெட் ட்ராப் மாட்டிக்கொண்டது அது இன்று ஆபத்தான ஒன்றாக மாறிவிட்டது என்பது பலரின் கருத்து கடைசியாக எனக்கு தெரிய வந்த ஒரு பெரிய திட்டம் இந்த ஆண்டின் ஆரம்பத்தில் ஒரு சீன நிறுவனம் யாழ்ப்பாண குடா நாட்டின் பாக் நீரிணையில் டெல்ஃப்ட் நையினா தீவு மற்றும் அனலிட்டிவு தீவுகளில் ஹைப்ரிட் விண்ட் அண்ட் சோலார் எனர்ஜி திட்டங்களை அமைப்பதற்கான ஒப்பந்தத்தை செய்தது இதில் இந்த டெல்ட் தீவு நமது ராமேஸ்வரத்தில் இருந்து வெறும் டுவெண்ட்டி நாட்டிக்கல் மைல்ஸ் அதாவது வெறும் முப்பது கிலோமீட்டர் தூரத்தில் உள்ளது ஒரு மீன்பிடி படகு மூலம் நாற்பது நிமிடங்களுக்குள் இரண்டு பக்கமும் சவாரி செய்து விடலாம் இதனால் ராமேஸ்வர மக்கள் மிகவும் கவலையில் உள்ளார்கள் அது மட்டுமல்ல ராமேஸ்வரம் ராமநாத சுவாமி என்ற ஒரு கோயிலுக்கு மிகவும் புகழ்பெற்ற ஒரு இடம் இந்து புராணங்களின்படி இந்த இடத்தில்தான் ராமர் சிறை வைக்கப்பட்டிருந்த சீதையை மீட்க ராவணனை கொன்றதற்காக ராமன் சிவனை வழிபட்டதாக சொல்லப்படுகிறது 
இன்று வரை இப்படி ஒரு பெரிய கோவிலுக்கு புகழ்பெற்ற கடல் நகரத்தில் உள்ள மீனவர்கள் இலங்கை கடற்படையால் கொடூரமாக சுட்டு கொல்லப்பட்டு வருகிறார்கள் அது மட்டுமல்ல ஜஸ்ட் ஓவர் அ கப் ஆஃப் காஃபி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நான்காம் ஆண்டில் கச்சத்தீவு எழுதி கொடுக்கப்பட்டதை தமிழர்களால் இன்றும் மறக்க முடியவில்லை அது இன்றும் ஒரு பெரிய சிக்கலாக உள்ளது ராமநாதபுரம் ஜமீன்தாரி பகுதியில் கச்சத்தீவு இருந்தது நாட்டின் எல்லைகளை மாற்றி மூன்றில் இரண்டு பங்கு நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களின் அனுமதி இல்லாமல் மற்றொரு நாட்டிற்கு நமது கச்சத்தீவு விட்டுக் கொடுப்பது அரசியல் அமைப்புக்கு முரணானது அவ்வாறு செய்த தவறால் கச்சத்தீவு இப்போது இலங்கையின் சொத்தாக உள்ளது சீனாவின் சொத்தாக உள்ளது இந்திய பெருங்கடலில் மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த சைனா ரேடார் ஒன்று ராமநாதபுரம் பொதுமக்களின் வீட்டிலிருந்து வெறும் பதினெட்டு கிலோமீட்டர் தூரத்தில் உள்ளது அங்கு இருக்கக்கூடிய மீனவர்களே அவர்கள் உயிரையும் விட நாட்டின் பாதுகாப்பை பற்றி கவலைப்படும் அளவுக்கு சீனர்கள் அருகில் வந்துவிட்டதாக கவலைப்படும் சூழல் மிக சீக்கிரமாக சைனா ஆயுதங்களை கொண்டு வந்து இறக்குமோ என்ற கவலையும் உண்டு இதற்கு மத்தியில் இந்தியாவின் தெற்கு பகுதியை காப்பாற்ற வேண்டுமானால் குவாட் என்ற பெயரில் ராமநாதபுரம் ராமேஸ்வரம் போன்ற பகுதியில் ஜப்பானின் கடற்படைக்கு ஒரு தளம் கொடுக்கப்படலாம் என்ற எண்ணம் இந்தியாவுக்கு உள்ளதாக இரகசிய தகவல்கள் சொல்லுது அதாவது இலங்கையை குவாட் பக்கம் தலை வைக்க கூடாது என்று சைனா பயமுறுத்தியுள்ளது அது நடக்காது எனவே இந்தியாவின் தெற்கு பகுதியை பாதுகாக்க வேண்டுமானால் குவாட் என்ற பெயரில் ஜப்பான் கச்சத்தீவு எல்லையில் கடற்படை தளத்தை அமைக்க வேண்டும் அதற்கான ஏற்பாடுகள் இரகசியமாக செய்யப்படுகிறதா என்பதை விரைவில் நாமளே கண்டுபிடித்து விடுவோம் இலங்கையில் இந்தியா தனது விளையாட்டை இழந்து விட்டதா என்று நம்பிக்கை இல்லாமல் பேசும் மக்கள் தொகையில் பலரும் இலங்கை தீவில் இன்னும் போர் குணம் கொண்ட தமிழர்கள் உள்ளார்கள் என்பதை மறப்பதே ஒரு பெரிய கவலைக்குரிய விஷயம் இலங்கையில் இருக்கும் தமிழ் ஈழ விடுதலை அமைப்பின் தலைவர்கள் பலரும் இலங்கையில் சைனாவின் ஆக்கிரமிப்பு குறித்தும் அது இந்தியாவுக்கு நல்லது கிடையாது முக்கியமாக நம் தமிழ் சகோதரர்களுக்கு நல்லது கிடையாது என்ற செய்தியை தொடர்ந்து டெல்லிக்கு அனுப்புவதாக சான்றுகள் உள்ளது ஈழ போர்க்குணம் உருவாக்கப்பட்ட போது இந்தியாவின் ரா அமைப்பு ஒரு குழந்தை அதே அந்த தமிழ் மக்கள் இன்று இலங்கையில் இலங்கை அரசாங்கம் இந்த குட்டி தீவை சீனாவிற்கு விற்கிறது என்ற எதிர்ப்பை உள்நாட்டிலும் சரி இந்தியாவுக்கு தொடர்ந்து செய்தியை அனுப்புவதாக சொல்லப்படுகிறது ஆனால் சைனா அங்கு இருக்கும் வரை வெளியாட்கள் யாரும் எதுவும் செய்ய முடியாத சூழல் வந்துவிடுமோ என்று அஞ்சுகிறார்கள் ஜனாதிபதி ஜிங்பிங் இன்று உலகின் மிக சக்தி வாய்ந்த அரசு தலைவராக மாறிவிட்டார் அமெரிக்க ஜனாதிபதியை விட அவர் அவரது இருக்கையில் இன்னும் வலுவான தலைவராக மாறி வருகிறார் அவரே அவரது நாட்டு இராணுவத்தின் முதலாளி அவரது பெல்ட் அண்ட் ரோட் உலக புவியல் நிலப்பரப்பை கைப்பற்றுவதற்கான ஒரு திட்டம் இந்த பிஆர்ஐ திட்டம் பாகிஸ்தானை மட்டுமல்ல இந்தியாவின் பெரும்பாலான அண்டை நாடுகளையும் கவலைக்குள்ளாக்குகிறது இப்போது ஆப்கானிஸ்தான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தமிழர்களின் மேலாதிக்கம் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய வடக்கு இலங்கையில் சீனாவின் முதலீடு அதிகமாக உள்ளது ஏனென்றால் இந்தியாவின் நலனுக்காக முக்கியமாக தமிழ்நாட்டின் நலனுக்காக இலங்கை தமிழர்கள் ஸ்ரீலங்காவை எதிர்க்கும் சூழல் வந்துவிடுமோ என்று சைனா எதிர்பார்க்கிறது எதிர்பார்த்தது எனவே அவனது முதலீடு மற்றும் மனித வளங்களை பாதுகாக்க வடக்கு இலங்கையில் இராணுவ ஆயுதங்களை நிலைநாட்ட வாய்ப்புள்ளது என்று எண்ணப்படுகிறது எனவேதான் இப்போது இலங்கையில் ராஜபக்சையின் அரசை நடத்துவது ஜிங்பிங் என்ற ஒரு இராணுவ முதலாளி ஆனால் வடக்கு இலங்கையில் இருக்கக்கூடிய ஈழ தமிழர்களுக்கு ஒரு காலத்தில் இந்தியா செய்த தவறும் அவர்களை மனதளவில் பரம்பரை பரம்பரையாக வாட்டி வதைக்கிறது எனவே தமிழ்நாட்டு மக்களின் கச்சத்தீவு கவலையும் இப்போது சீனர் வடக்கு இலங்கையில் தமிழர்களுக்கு மிக அருகில் வந்துவிட்டான் என்ற கவலையும் உள்ளது ஆனால் வடக்கு இலங்கையில் இருக்கக்கூடிய ஈழத் தமிழர்களுக்கு இந்தியா மீது கவலையான பழைய கால கசப்பு அனுபவங்கள் இருந்தாலும் தமிழ்நாட்டின் பாதுகாப்புக்காகவும் இந்திய எல்லையின் பாதுகாப்புக்காகவும் சீனாவுக்கு எதிராக இந்தியாவுக்கு உதவி செய்ய தயார் என்ற பேச்சுவார்த்தைகள் பல வட்டங்களில் நடப்பதாக சொல்லப்படுகிறது இவை அனைத்திற்கும் காரணம் ஒரே ஒரு கப் ஆஃப் காஃபி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நான்காம் ஆண்டில் காஃபி குடித்து முடிப்பதற்குள் கச்சத்தீவு எழுதி கொடுக்கப்பட்டது ஆக மொத்தம் தெற்கு பகுதியில் கடலில் இந்தியா தனது விலை மதிப்பற்ற முத்து ஒன்றை இழந்தது எப்படி என்ற கதை ஒரு சோகமான கதை இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டில் முப்பது வருட போர் முடிவடையும் வரை இலங்கையின் விவகாரங்களில் இந்தியா எப்படி கலந்து கொண்டது ஒரு பெரிய உயரமான ஆலோசகர் ஜி பார்த்தசாரதியை பின்பற்ற முடிவு செய்து ரா அமைப்பின் மூலம் இலங்கை தமிழ் இளைஞர்கள் அழிக்கப்பட்ட போது இந்தியா இலங்கையை சீனாவுக்கு தாரை வார்த்து கொடுத்தது சீனாவுக்கு இழந்தது சீனாவை நோக்கி இலங்கையை தள்ளியது லண்டனை தளமாக கொண்ட இலங்கை தமிழ் புலம்பெயர்ந்தோரின் மூத்த தலைவர் ஒருவர் சொல்கிறார் நாங்கள் பல எங்கள் நியாயங்களை சொல்லியும் இந்தியா எங்களுடன் 
அந்த நேரத்தில் பேசவில்லை ஈழ பிரச்சாரத்தின் இறுதி கட்டத்தில் போரில் நடந்த மனித உரிமை குற்றச்சாட்டுகள் இன்றும் கூட ஐநா சபையில் உள்ளது ஆனால் எது எப்படியோ இந்தியா இலங்கையை இழந்தது இழந்தது என்று சொல்வதை விட விட்டு கொடுத்தது தன்னை விட்டு தள்ளியது சைனா அதை ஒரு வாய்ப்பாக பயன்படுத்தி அணைத்து கொண்டான் ஏனென்றால் அவனது சதி திட்டங்களும் முன்னேற்ற ஏற்பாடுகளும் இந்தியாவை விட முற்றிலும் மாறுபட்டது ஆனால் இப்போது கேள்வி இஸ் இட் டூ லேட் என்று கேட்டால் எஸ் அஃப்கோர்ஸ் இட்ஸ் டூ லேட் என்பது என்னுடைய கருத்து மைடிய ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுடைய கருத்துக்களை கமெண்ட் செக்ஷனில் ரிஜிஸ்டர் பண்ண மறந்துடாதீங்க மைடிய ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் இந்த சேனலை இன்னும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் மற்ற வீடியோஸ் பாருங்கள் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிக்கும் பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பிடிச்சிருந்தால் மட்டும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் போதும் அப்போ தான் என்னோடய வீடியோஸ் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் வந்து கிடைக்கும் And thank you so much my dear friends for watching all my videos and supporting my channel. Until I come back with my next awesome video, it's bye bye from Suresh. Stay safe, stay positive, stay active and stay fit and always dream big in your life in a positive way. We will be able to do anything we can do with our parents, my dear friends. And please take care of your parents at home. Your father will be able to do it. Thank you.